ஃபார்மகாக்னசி அண்ட் ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி டூ சப்ஜெக்டில் யூனிட் ஃபைவோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காக அதில் வந்து எந்த கொஷனும் கேட்க மாட்டாங்க பட் ஒரு ஓவர்வியூ வந்து பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட்ஸ் மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் செகண்டில் வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி குரோமோட்டோகிராஃபி எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் இதோட வந்து டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிளான்ட் மெட்டீரியல் தான் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து எடுப்போம் என்ன பிளான்ட் மெட்டீரியல் இருக்குன்னா ஆக்டிவ் போர்ஷன் இருக்கணும் மெடிசினலி ஆக்டிவ் போர்ஷன்ஸ் அதாவது மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு உருவாக்குற போர்ஷன் ஃபைட்டோ கான்ஸ்டன்ட் சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ஃபைட்டோ கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒரு செலக்டட் சால்வெண்ட் வச்சு ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ப்ரொசீஜரில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொசீஜரில் வச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இந்த பிக்சரில் ஃபர்ஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான் செல்லுக்குள்ளே அந்த பைட்டோ கான்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அதுக்குள்ள சால்வெண்ட் வந்து உள்ளே போகுது அடுத்து தேர்டு பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா சால்வெண்ட் வந்து அந்த ஃபைட்டோ கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வெளியே வருது அது தெரியும் அது எப்படின்னா அந்த சால்வெண்ட் சூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் வந்து இருக்குது சால்வெண்ட் வந்து அந்த பொலாரிட்டி வச்சு தான் சூஸ் பண்ணும் இப்போ வாட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்னு பெட்ரோ ஈத்தருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பெட்ரோலியம் ஈத்தருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பொலாரிட்டி வச்சு தான் நம்ம செக் பண்ணுவோம் அதிக பொலாரிட்டி இருக்க காம்பவுண்ட்லாம் வாட்டர் சாலியபிள் சா எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் கம்மி பொலாரிட்டி இருக்கிறதுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிப்பிட் சாலியபிளுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்புறம் இப்போ அடுத்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ்லாம் வச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் மெத்தட்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது கிளாசிக்கல் அண்ட் மாடர்ன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாசிக்கல்னால் அப்போலேருந்தே வந்து யூஸ் பண்ண மெத்தட் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் தான் கிளாசிக்கல் மெத்தட் இதெல்லாம் டைம் கன்சியூம் மாடர்ன் வந்து இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் கிளாசிக்கில் வந்து மேசரேஷன் டிகாக்ஷன் இன்ஃபியூஷன் பெர்குலேஷன்ஸ் இருக்குது மாடர்ன் மெத்தடில் ஒரு ஆறு இருக்குது அது இல்லாமல் சில இது கொஞ்சம் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு மேசரேஷன் என்ன அப்படி சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் மேசரேஷன் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டேன் இது வந்து அந்த ஃப்ளவரிங் பாட்டோ நம்ம எடுக்க வேண்டிய பாட்டோ எடுத்து சால்வெண்ட்டில் போட்டு ஆக்சுவலாக ஊற வைக்கிறது தான் மேசரேஷனுங்கிற ப்ராசஸ் இது வந்து அந்த சாலிட் இன்க்ரீடியன்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்டாப்பர் கண்டெய்னரில் போட்டுருவோம் போட்டுட்டு சால்வெண்டில் போட்டுட்டு மூணு டு ஏழு நாளுக்கு வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அப்போ அப்போ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அஜ் அஜிட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அதாவது கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ அந்த சாலிபிள் மேட்டர்லாம் டிசால்வ் ஆகிடும் அப்படி டிசால்வ் ஆனோடே அதை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடுவோம் ஒரு வடிகட்டி வச்சு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அந்த மார்க்கு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க லிக்விட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அதை கிளாரிஃபை பண்ணி தெளிய வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் அடுத்து இன்ஃபியூஷன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபியூஷன் நமக்கு தெரியும் உள்ளே வந்து செலுத்துறது தான் இன்ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த இன்ஃபியூஷன் ப்ராசஸ் வச்சு வாட்டர் ஆயில் ஆல்கோஹால் இந்த மாதிரி பிளான் மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம வந்து டிசால்வ் ஐ மீன் சால்வெண்ட் வச்சு நம்ம டிசால்வ் பண்ணி நம்ம அதை எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து வெளியிருக்கலாம் இது அரோமேட்டிக் ட்ரக்கு ஒலட்டைல் ஆயில் இந்த மாதிரி ட்ரக்குலாம் இன்ஃபியூஷன் நம்ம யூஸஸாக இருக்கும் அடுத்து டைஜிஷன் டைஜிஷனாக ஒரு மேசரேஷன் மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான் பட் அதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் லைட்டாக வந்து வார்ம் பண்ணுவோம் சூடுபடுத்திட்டு நம்ம வந்து மேசரேஷன் வந்து பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணும் போது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது ஈஸியாக வந்து சால்வெண்ட் வந்து வெளியே வந்துடும் இந்த பேர் மென்ஸ்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கிடைக்கிற காம்பவுண்ட் பேர் இதில் டெம்பரேச்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்து தாண்டி போயிருக்கக்கூடாது இந்த டைஜிஷன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ப்ராசஸ் தான் இதில் இந்த ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன் வந்து எப்பயுமே சேஞ்சே ஆகாது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண முக்கியம் அடுத்து டிகாக்ஷன் டிகாக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேருக்கு ஹார்ட் அக்வஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் இது வந்து லேத்தின் வேர்ல இருந்து தான் டெரிவ் பண்ணியிருந்தாங்க டிகோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா டு பாயில் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் டிகாக்ஷனும் நமக்கே தெரியும் டீ தூள் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம நல்லா டிகாக்ஷன் பண்ணுவோம் அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் இங்கே ஹெர்பல் பிளான்ட் மாதிரி இந்த ஸ்டெம் ரூட்டு பார்க்க ரைசம்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம டிகாக்ஷன் ப்ரொசீஜரை போட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி ஈஸியாக வந்து வெளியே எடுப்போம் இதில் வந்து மேஷிங் பண்ணிட்டு பாயில் வாட்டரில் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஆட்டுக்கு வந்து ஸ்னேக் வந்து பைட் கடிச்சிருச்ச
எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் காம்பவுண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த சால்வெண்ட்டில் வந்து கிடைக்கும் இதே மாதிரி ஏன் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறோன்னா அப்படி பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து ப்யூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து கிடைக்கும் இதில் ஏன் அந்த மாதிரி மேலே போய் கீழே வர கப்ளரி வச்சுருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து கவுண்டர் கரண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கவுண்டர் கரண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் லிக்விட் லிக்விட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் தான் கவுண்டர் கரண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் இதில் வந்து வேரியபிள் டூ இன்மிசிபிள் லிக்விட் ஃபேஸஸ் வந்து நம்ம வந்து சாலிபிலைஸ் பண்ணிவிட்டு பார்ட்டிஷன் கோமோட்டோகிராஃபி மாதிரியே தான் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணிடுவோம் அடுத்து அல்ட்ராசவுனிக் எக்ஸஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அல்ட்ராசவுனிக்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ அல்ட்ராசவுனிக் ரேடியேஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு நான் ஒரு வால் குறிப்பிட்ட வால்ட்டில் வந்து அந்த ரேடியேஷன் கொடுத்துட்டு அந்த உள்ளே இருக்க பிளான்ட் செல்வால் இருக்குல்ல அதை ரப்சர் ஆக வச்சு உள்ளே இருக்க ஃபைட்டோ கான்சன்ட்டை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுப்போம் லைக் கேலி கேலிக் ஆசிட் டேனிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுப்போம் இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆஃப் இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அல்ட்ராசானிக் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சார் இதோட டிப் டயமீட்டர் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் செவன் மில்லிமீட்டர் இருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் மில்லிமீட்டர் லென்த் வந்து இருக்கும் இதில் வந்து அந்த அல்ட்ராசானிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பாப் இருக்குல்ல அந்த மெட்டீரியல் வந்து உள்ள இன்சைஸ் பண்ணி நம்ம எடுப்போம் அடுத்து மைக்ரோவேவ் அசிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நேம்லேயே இருக்குது மைக்ரோவேவ் மைக்ரோவேவ்னா மைக்ரோவேவ் எலக்ட்ரானிக் வேவ்ஸ் இருக்குல்ல அந்த வேவ்ஸை செக்ரீட் பண்ணி சால்வெண்ட்டை ஹீட் பண்ணி உள்ளே இருக்க மாய்ஸ்டர் கண்டை ஹீட் பண்ணி செல்வர் லப்சர் ஆக வச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதா மைக்ரோவேவ் அசிஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இதை வந்து ரெண்டு கமர்ஷியல் டைப் கூட இருக்குது இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸோட கிளாசிக்கலும் மாடர்னும் வந்து பார்த்தாச்சு இதில் ஒன்று ரெண்டு நம்ம சொல்லாமல் இருப்போம் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃபீல் என்னென்ன அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஆராக இருக்கும் அதை வந்து ஆரா மாற்றிட்டு உள்ளே வந்து செ செலுத்தி நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அடுத்து நம்ம வந்து ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி குரோமாட்டோகிராஃபி அப்புறம் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு குரோமாட்டோகிராஃபி என்னென்னு பார்த்துட்டு ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி என்னென்னு பார்த்துட்டு எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் தான் என்ன அப்படி சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு குரோமாட்டோகிராஃபி அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் குரோமாட்டோகிராஃபியில் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு குரோமாட்டோகிராஃபினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செப்ரேஷனிங் ஆஃப் காம்பவுண்ட்டு இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்த சால்வெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் வந்து இந்த ஃபைட்டோ கான்சன்ட் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறதா குரோமாட்டோகிராஃபி செப்பரேஷன் ஆஃப் லிக்விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இது வந்து நைன்டீன் நாட் ஒனில் வந்து ஒரு பாட்டனிஸ்ட் மில் கண்டுபிடிச்சாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் வந்து பார்ட்டிஷன் கோமோட்டோகிராஃபி வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் அனலைசிஸ் இதில் நிறைய டைப் இருக்குது த்ரீ லெஹிர் குரோமோட்டோகிராஃபி காலம் குரோமோட்டோகிராஃபி பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகே கோமோட்டோகிராஃபியில் என்ன நிறைய இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் என்னென்னா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ராப்லெட் கவுண்டர் கரண்ட் ஹை ஸ்பீட் கவுண்டர் கரண்ட் அப்சார்ப்ஷன் மைக்ரோஸ்கோப் அப்சார்ப்ஷன் ரெசின் காலம் தின் லேயர் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் தின் லேயர் சூப்பர் கிரிக்கல் ஃபீல் ஜெல்லு அப்புறம் அஃபினிட்டி கேஸு அயான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்ட்டிஷன் ஹை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் இதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக இதோட இதோட அப்ளிகேஷனாக இருக்குது இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அனலைஸ் ஆஃப் ட்ரக் ஹார்மோன் விட்டமின்ஸை ட்ரக் ஹார்மோன் விட்டமின்ஸை அனலைஸ் பண்ண யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குவான்டிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் அனலைஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் மிக்சருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் யூஸ் ஃபுல்லாக டிட்டமினேஷன் ஆஃப் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீனோட மாலிகுலர் வெயிட் டிட்டமைன் பண்ணவும் இந்த குரோமோட்டோகிராஃபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனி ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்லாம் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸில் என்விரான்மெண்டல் ஏஜென்சியில் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட டைப்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் லிக்விட் குரோமோட்டோகிராஃபி கேஸ் குரோமோட்டோகிராஃபினு கேஸில் வந்து ரெண்டு இருக்குது அப்சார்ப்ஷன் வந்து சாலிட் கேஸு ஃபா பார்ட்டிஷனில் கேஸு லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்கு அது லிக்விட் கோமோட்டோகிராஃபி லிக்விடில் வந்து பார்த்தோம்னா லிக்விட் குரோமோட்டோகிராஃபி லிக்விட் குரோமோட்டோவில் ரெண்டு
அதெல்லாம் பார்க்கறதால ரெண்டு டைப் இருக்குது அப்சார்ப்ஷன் அப்புறம் எமர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப் அப்சார்ப்ஷன் என்ன உங்களுக்கு எது உங்களுக்கே தெரியும் அது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ரேடியேஷனில் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டும் இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்கும் அந்த ஃபீல்டு வந்து ட்ராவல் ஆகும் ஒரு வேவ் ஒரு வேவ் லென்த்தில் ட்ராவல் ஆகாத எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதை செலுத்தி தான் நம்ம வந்து காம்பவுண்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் லோ எனர்ஜி அண்ட் ஹை எனர்ஜி ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கும்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது விசிபிள் யூவி எக்ஸ்ரேஸ் காமாரிஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெட்ரோஸ்கோபி என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராட் ஸ்பெட்ரோஸ்கோபி அல்ட்ரா வொய்லட் ஸ்பெட்ரோஸ்கோபி நியூக்ளியர் மேக்னெட்டிக் ரிசோனன்ஸ் எக்ஸ்ரே ஸ்பெட்ரோஸ்கோபி இது இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அல்ட்ரா வொய்லட் ரேஸ் தான் நமக்கே தெரியும் சன்லைட்லேருந்து வர ரேஸ் தான் இந்த மாதிரி அல்ட்ரா வொய்லட் ரேஸை மட்டும் செலுத்திட்டு ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் மேலே அது எவ்வளோ அப்சார்ப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணி அதை வச்சு நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறது தான் அல்ட்ரா வொய்லட் ரேஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஒரு பிரிசம்ல நம்ம ஒயிட் லைட்டை பாஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு செவன் கலர்ஸாக பிரிஞ்சு வரல இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அல்ட்ரா வொய்லட் ரேஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கெமிக்கல் மேலேயும் நம்ம வந்து செலுத்திட்டு நம்ம அதில் இருக்க டீட்டெயில்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ண யூஸ் பண்ணிக்குவோம் இதில் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸ் லைட் யூவி லைட் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸ் ரேஸ் வாங்க இது என்ன ப்ரின்ஸிபல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பியர்ஸ் லேம்பர்ட் லா அப்படிங்கிற ப்ரின்ஸிபல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க லைட் அண்ட் மேட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சார்ப் ஆகுது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுங்கிறத வச்சு அதோட கான்சன்ட்ரேஷனாக கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ப்ரிசம்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு பீமால அந்த சாம்பிளுக்குள்ளே செலுத்திட்டு அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து நம்ம டிடெக்டர் வச்சு பார்ப்போம் அடுத்து இன்ஃப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோ ஐஆர் வந்து கண் ஐஆர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் மெயின் ப்ரின்ஸிபல் வைப்ரேஷன் வந்து வைப்ரேஷன் ரொட்டேஷன் அப்படி சொல்லி சொன்னால இது ஒரு பார்ட்டிகளுக்கும் இன்னொரு பார்ட்டிகளுக்கும் நடுவில் எப்படி நடக்குது எல்லாம் டிஃப்ரென்ஸு பாண்டு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இதெல்லாம் இதை வச்சு கண்டுபிடிப்போம் ஐஆர்லேயே மொத்தம் மூணு நீஜன் இருக்குது நியர் மிட்டு ஃபயர் அப்படி சொல்லிட்டு நியரில் இருந்தால் நியர்லி டௌஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் அந்த அந்த வேவ் லென்த் நம்பர் மிட்டில் இருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபேர் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் டு டென் அந்த வேவ் லென்த் நம்பர் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இல்லை வந்து ஃபாயர் ஹியர் டிரான்ஸ்மர்டர் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி யூஸ் பண்ணுவோம் இதோட அப்ளிகேஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனும் குரூப் ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கவும் அப்புறமேட்டு குவாலிட்டேட் குவாலிட்டேட்டிவ் அனலிசிஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் கோவலன் பாண்ட் இன் மாலிகூல் ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரொகஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டெடெக்டிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஷேப் ஆஃப் சிமெண்ட்ரீஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மஷ்மெண்ட் ஆஃப் பெயின்ஸ் அண்ட் வார்னிஷ் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து லாஸ்ட் எலக்ட்ரோஃபோரோசஸ் எலக்ட்ரோஃபோரோசஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இந்த ரெண்டு டெக்னிக் படிச்சிடும் அதே மாதிரி இதுவும் ஒன் டைப் ஆஃப் டெக்னிக் தான் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபை மார்க்கு ஃபஸ்ட் இதோட ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தலாம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரோஃபோரோசஸ் டெக்னிக் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டின் சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ்னால் என்ன எப்படி சொல்லி பார்த்துக்கலாம் இதை ரெண்டாக பிடிக்கலாம் எலக்ட்ரோ ப்ளஸ் ஃபோரோசிஸ் எலக்ட்ரோனா சார்ஜ் பார்ட்டிகல் ஃபோரோசிஸ்னா மூமெண்ட் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ்ன்னு சொல்லலாம் மைக்ரேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் எ லிக்விட் மீடியம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் எடுத்துறதுனால லிக்விட் மீடியமில் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் மைக்ரேட் ஆகும் எப்படி அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் எடுத்தும் போது உள்ள சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குமா அது வந்து ஆனோட இல்லை கேத்தோடு வந்து நோக்கி போகும் டிபெண்ட் அப்பான் தான் சார்ஜ் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஆனோட நெகட்டிவாக இருந்தால் கேத்தோடு இந்த மாதிரி அதோட சார்ஜ் பொறுத்து போகும் இதை வச்சு நம்ம டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் நியூக்ளிக் ஆசிட் பிளாஸ்மிட் இதெல்லாம் வந்து செப்பரேட் பண்ணலாம் இதோட மெயின் ஆப்ஜெக்ட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்
இப்போ ஜோனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு இருக்குது பேப்பர் எலக்ட்ரோஃபோரோசஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசஸ் தின் லேயர் எலக்ட்ரோஃபோரோசஸ் செல்லுலஸ் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மூவிங் பவுண்ட்ரி எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் நல்லா இருக்குது கெப்லர் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் ஐசோட்ராக்கோ எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் ஐசோ எலக்ட்ரிக் ஃபோக்கோசஸ் இம்யூன் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ்ன்னு சொல்லி நான் நல்லா இருக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் லாஸ்ட்டாக ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்